Welcome to PCX TV. Ako si Emil at sa episode na ito ng Pahelp, tayo ay magbubuo ng isang PC. Sa nakaraan nating video ay dinaskas ko kung ano-ano ang mga iba't ibang bahagi ng isang PC. Kung kayo ay bagito pa lamang sa pag-assemble ng isang PC at kailan na explanation sa bawat part ng isang PC, click here. O kung alam ninyo na kung ano ang gagawin ninyo sa inyong buhay pero kailangan ng konting payo, sumunod lang kayo sa akin. Western Digital has all the right kinds of hard drives for you, from home desktops to enterprise-grade servers. Click here or the link in the description below for more info. Okay, before we start, we'd like to thank Intel for the processor, MSI for the motherboard, Z170A Gaming M3 right here, and Cooler Master for the chassis that we may use this for this video. Okay! So bago tayo mag-start, some useful tips muna bago nyo alisin ang mga fresh items ninyo sa kanila nilang boxes. Tip number one, organize your workstation. Ayusin ninyo ang mga pyesa at mga tools ninyo sa isang tabi. Tip number two, ground yourself. Panira ng gamit ng static electricity kaya i-ground natin ang mga sarili natin bago tayo bumuo ng isang PC. Isang tip na itinuro sa atin ay gamit ang screwdriver, kiskisin ninyo ang gilid ng inyong chassis para mawala ang static sa inyong katawan. O kaya naman, hawakan na lang ninyo yung katabi ninyo pag nakuryente siya, eh di wala na kayo static. Okay, so let's get started. So ang ating gagamitin para sa build na ito ay ang mga sumusunod. Ito ay isang Skylake na build. So naturally, ang ating processor ay isang 6th gen Intel Core i5. Ang ating motherboard ay binigay sa atin ni MSI. Ito ay isang Z170A Gaming M3. For the RAM, we have a Kingston HyperX Fury na 4GB DDR4 na gagamitin natin para sa ating build. Also, we have a 1TB Seagate SSHD which will serve as our storage. For our video card, we have the GTX 690. And for our power supply, we have the Aurum 600 watts. Lahat ito ay papasok sa ating casing na pinovide sa ating Cooler Master which is a mid-power casing. Okay, so let's go to our tools. Meron tayong precision set na screwdriver. Also, we have a small cup para lalagyan ng ating mga screws. And of course, twister ties. CPU installation. Magsimula tayo sa pagkapit ng CPU o processor. Maaari ninyong gamitin ang box ng motherboard ninyo upang maging patungan ng motherboard. Dahil ito ay isang non-conductive surface. Paalala, i-ground ninyo ang sarili bago magsimula sa pagbuo. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay Una, i-disengage ang tension arm sa motherboard. Mapapansin ninyo na tinanggal na namin yung itim na plastic na nakatakip sa motherboard pins. Pero pag kayo ay bumili ng mga motherboard, lagi nyo makikita yung itim na plastic na yun. Yun ang sisilpin yung proteksyon ng mga pin para hindi sila mabend or madamage in any way. Makikita nyo sa Intel-based processors na ang pins ay narito sa motherboard. Ingatan na huwag matamaan ang mga ito habang ikakabit ninyo ang inyong processor. Okay. Sensitibo ang mga gold contacts sa ilalim ng processor. Kaya sa likod ng paghawak sa piyesan ito. Sa processor at sa motherboard socket ay may makikita kayong maliit na triangle. Para sa tamang orientation, sundan lamang ang maliit na triangle ito. Gently bring down the processor. Afterwards, ibaba ninyo ang tension arm. Ngayon, pwede natin ikabit ang stock fan na kasama sa processor ninyo. Sa mga stock fan, mapapansin ninyo na ang thermal paste ay nakalagay na agad. Kung kayo ay gagamit ng ibang fan para sa build ninyo, kayo na ang maglalagay ng thermal paste. Also, since this video is for beginners, mas pinili namin na wag na munang gumamit ng custom coolers. So, mabalik tayo sa stock fan. Una, hanapin niyo sa motherboard kung nasa ng header ng CPU fan niyo. Okay, so apat yan. There we go. Dito niyo isasaksak ang inyong fan. Ipantay lang niyo yung mga dip switches and press it down until we hear a click. Tandaan, paekis muna ang pagpulak sa mga dip switches. Step 2, RAM Installation. Meron tayong isang stick ng 4GB DDR4 RAM. At para sa orientation ng RAM, mapapansin nyo mayroong bumi itong RAM slot ninyo. Pagtugmain lang ang mga ito para sa tamang orientation, 
Ngayon, sa paglagay ng RAM, ang kailangan ng gawin ay buksan ang dalawang bracket. Ayan, sa magkabilang gilid. At itulak pababa ang RAM. Automatic na magkiklik na yung dalawang bracket pag tinulak na ninyo pababa ang RAM ninyo. Okay, step 3, case installation. Dito naman tayo ngayon sa case. So, ang una natin gagawin ay tatanggalin natin yung magkabilang panel. At para gawin ito, kailangan natin ibusin yung mga screws dito sa likod na kung saan nagpapasin ng dalawang panels na to sa mismong case. Remember, bring your small top. Sa pagkabit ng mga gamit sa loob ng casing, mas maganda na unahin natin ang ating power supply. Ito ay para maplano na natin kung saan natin ikakabit ang ating mga kable. Para sa build na ito, gagamit tayo ng isang non-modular power supply. Ang kinaganda ng isang non-modular power supply ay matututo kayong mag-cable manage. So, sa casing na to, dahil meron tayong mesh filter sa ilalim, ilalagay ko ang ating fan, ang fan ng ating power supply po ba? So, kakabit natin siya. Yan. Mapapansin nyo, may mga screw holes kayo dito, 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 at dito. Higpitan ang inyong power supply. So, step 5, storage insertion. Kadalasan ng storage ay sinasaksak dito sa gilid. Pero this case an exception. So, hatakin natin ito, itong kanyang hard drive bay, at isilid natin ang ating SSHD dito. Step 6, Internal Build and Video Card Mounting. Kasama din sa box na inyong motherboard ang I.O. shield na dapat niyong ikabit sa likod ng inyong casing. So, ang pagkabit ito ay magmumula dito sa may likod at itulak nyo lang ito hanggang marinig nyo yung click sound. So, oras na para ipasok ang ating motherboard sa loob ng ating casing. Ngayon, makikita ninyo sa inyong casing ang mga motherboard standoff. Ipantay lang ang butas na makikita nyo dito sa motherboard dito sa inyong standoff. Okay. Ianda ang inyong screwdriver at screw ang motherboard sa casing. Ngayon, oras na para sa ating graphics card. Magtanggal ang backplate para sa I.O. ng inyong graphics card. Ikakabit ito sa ating PCIe slot. So, buksan natin ang isang bracket. At, slide lang natin ang ating, oy, graphics card. Pagkabit, screw natin ang ating graphics card into place. Ngayon, nailagay na natin lahat ng kailangan nating mailagay sa loob ng ating casing. Oras na para sa cable management. So, cable management, bakit kailangan natin gawin ito? Una, para hindi magbuang bitukan ng manok ang PC ninyo. Pangalawa, para makatulong sa airflow ng inyong PC, which is very, very important. So, ihanda ang mga twist ties at zip ties at pagsamasamahin at ayusin lahat ng mga kable. From those coming from the power supply, pati yung mga kable nakakabit sa front panel ninyo. Quick note, May mga casing na mayroong bevel kung saan ninyo pwede itago ang mga extra cables ninyo.
there you have the physical build of the PC. Ngayon, pwede pa kayong magdagdag ng mga piyesa tulad ng mga extra fans, optical drive, extra hard drives, pero nasa inyo na iyon. Pero hindi pa tayo tapos. Now we have to install the OS and the drivers. Pagbukas ng bagong PC ninyo, mapapansin nyo na maghahanap ang PC ninyo ng location kung saan magmumula ang boot. So, pasapang tayo sa BIOS, F8 or F9, depende sa motherboard ninyo, at mula sa settings, sanapin ninyo ang listahan ng priorities ng pag-boot ng PC ninyo. Pwede ninyong baguhin dito kung saan kayo magbo-boot, either from a CD or a USB flash drive. Then, we carry on with the installation of the OS. Napakasimple lang nito. Basically, next, next, next. Pero, please do read what you are clicking. And, kahit alam nating mahabang basahin ito, do read the user agreement license. Ngayon, naka-install na yung OS. Ang susunod ay ang pag install ng mga drivers. Ano ang mga drivers? Ito ay mga simpleng program na ginagawa ang komunikasyon ng mga devices mo at ng PC possible. Kadalasan, ang mga drivers ng mga pyesa ninyo ay nakalagay sa mga CD kasama sa karton. Pwede rin ninyo itong i-download sa mismong website ng mga manufacturer. Okay, and there you have it. Ikaw, ginoo o binibini, ay nakabuna ng isang PC. Madali lang, hindi ba? Sana napagkuna ninyo nakaalaman ang video namin ito. Ang build namin sa video ay very basic. If you want us to create more complex build videos specifically for certain tasks, do comment below. This was a very different experience. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, like and subscribe. Ulit, ako po si Emil. Hanggang sa muli.